Oi, Chonks! Que saudade que eu tava de vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante no contexto da luta antirracista. Um tema que é importante para toda a sociedade. Educação. Como construir uma educação verdadeiramente comprometida com o rompimento do racismo estrutural? É isso que a gente vai aprender agora, todo mundo aqui juntos, mas depois da vinheta. Quem tá aqui com a gente hoje é uma professora antirracista empenhada na celebração das diversidades, uma pessoa super comprometida na sala de aula e que tem muito a nos ensinar. Com a gente hoje, a professora Larice Moraes. Larice, obrigada por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Ah, obrigada, Chão. Muito obrigada. Larissa, a gente fala muitas vezes, né, é, quando a gente se torna mulher, quando a gente se torna mãe, quando a gente se torna negra, a gente também pode entender isso como nascimentos ou renascimentos da nossa vida. Por isso, agora eu quero te perguntar, quando nasceu a Larice professora? Na fase da, da adolescência, assim, né? Eu sempre tive essa, essa vontade né, de, de, de ensinar, de aprender, essa curiosidade e fazia trabalhos voluntários, né, de grupos de estudos, enfim, de aulas de reforço para outras crianças na minha comunidade, na comunidade onde eu fui criada. Porém, a formação docente, né, ela veio muito mais tarde, porque a gente cresce também vendo a maneira né, com a qual os professores, as professoras, os educadores do nosso país são tratados, tá? E então eu tentei de, de diversas maneiras fazer outras coisas, mas há, há um momento em que a gente está ali só num emprego que paga as nossas contas, né? Mas não traz aquele brilho no olhar, não traz aquela vontade cotidiana de sempre fazer mais. Aos 28, 29 anos mais ou menos, eu retomei, né? Então, o magistério, a carreira de magistério. E estou muito feliz com a minha escolha né? e a cada dia aprendo mais. É algo que realmente traz sentido para a minha vida. Isso é uma outra coisa que eu ia te perguntar, né? Conhecendo a estrutura do nosso país, conhecendo a estrutura da educação do nosso país, essa escolha de ser educadora é, me parece quase uma missão. Será que eu estou romantizando ou é isso mesmo? Eu sempre defendo né, essa ideia de que a gente não romantize né, a, a profissão, mas diante de tantos ataques, né, de, de, de tantas situações humilhantes, né, de perseguições, de demonização mesmo né, dos profissionais, das profissionais da educação, eu diria que, olha, tem que amar muito, tem que acreditar muito, né? Eu acredito muito na educação pública. Meu filho, Tiago, né? Eu tenho um filho de 9 anos e ele é aluno da escola onde eu leciono, né? Então, acho que isso já diz muito, né? Sobre uh, a minha fé mesmo, né? No ensino público. E é por isso que eu luto todos os dias, né? Para que a gente entregue aí uma educação com o um máximo de qualidade, né? traga o protagonismo dessas pessoas. Uh, da periferia, que sim, são potentes, são capazes, né? A, a, a questão realmente tem muito mais a ver com acesso e oportunidade. Eu também sou uma ativista pela educação pública, minha filha tem sete anos, também estuda em escola pública por escolha, por opção e por acreditar que juntos a gente vai participar para transformar esse ambiente. E certamente quando eu encontro professoras como você, é, é, me traz esperança de que a gente está fazendo uma mudança efetiva. Mas quero saber de você, o que, que é o Afrativos? O Afrativos ele é um projeto de educação antirracista, ele é um projeto de empoderamento através do conhecimento, ele é um projeto de conscientização e de transformação. E nós apostamos né, num processo que nós chamamos de afrobetização. Né, de <risos> A gente tem um projeto de currículo antirracista. Ele funciona através de grupos de estudos, então, eu tenho três grupos de estudos no contraturno para alunos que vão, né, por conta própria, né, por escolha, pesquisar a respeito né, da ERER, da Educação para as Relações Étnico-Raciais, e 
né? Os da manhã vão à tarde, os da tarde vão de manhã e um terceiro turno que foi, uh, né? Que surgiu da, da do anseio, da necessidade de ex-alunos, de mães, de avós da nossa comunidade que também queriam participar. E além dos grupos de estudos, eu tenho mais 11 turmas dentro do currículo, né? São duas turmas de Jardim B, eu tenho quatro, cinco turmas de quarto ano e mais quatro turmas de quinto ano, onde semanalmente, além das aulas de língua estrangeira, de educação física, de educação artística, eles têm, dentro do período de volância, né? as aulas sobre ERER, né, dentro do projeto Afrativos. E esse foi um convite da direção da nossa escola, percebendo, inclusive, a importância da gente tensionar, né, a importância da gente uh, inserir isso uh, ao longo do ano. Até porque nós não somos negras, nós não somos negros somente em datas comemorativas. né? <risos> então, faz todo o sentido né, a gente trabalhar dentro de um currículo que contemple essa questão da educação antirracista todos os dias letivos, não é? E com todos os alunos, né? Eu tenho muito, muita tranquilidade de dizer a nossa escola, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santiler, ela não varre para debaixo do tapete né, esses assuntos, né, ou não guarda nas gavetinhas para serem tiradas né, apenas ali uh, no currículo festivo. Então, isso é... é já é né, um passo né, para a gente sair dessa fase de, de implantar para implementar, de fato. Né? A gente tem uma lei aí que tem maioridade, né? a lei da 639, ela é de 2003, né? que é uma lei, não é um favor, né, gente? A lei triste que precisa existir leis né, para que essa história seja contada, né? Eu convido aqui todo mundo a estudar sobre a sociedade que você vive, a buscar esse letramento racial. Isso é fundamental para suas relações afetivas, para suas relações de trabalho, para suas relações com a mídia, com a literatura, com o cinema. Eu tenho certeza que sua, sua vida vai mudar a partir do momento que você for letrado ou quando você for afrobetizado. Professora, é, como que o Afrativos trabalha? Eu sei que tem uns calendários. Conta mais, conta pra, mostra tudo pra gente. O Afrativos ele ficou conhecido nacionalmente através do nosso calendário 2019. É o orgulho, olha o orgulho. Tem a versão <risos> <risos> impressa dele. Solte o cabelo. Prenda o preconceito. Exatamente. O calendário Afroativos 2019, ele surgiu do anseio, né, em um dos, dos nossos, das nossas reuniões, em uma das nossas reuniões dos grupos de estudos, uh, um aluno levantou o questionamento, né, de por que que nas aulas dele de história, né, por que que nas aulas dele de, de, de geografia, de língua portuguesa, enfim, dentro do currículo, ele não aprendia sobre a própria cultura, a própria história, dessa maneira positivada que nós uh, estávamos buscando dentro do Afroativos, né? E eu disse, não, vamos, vamos conversar, vamos, vamos, de repente, né, investir em alguma formação, algum encontro com os colegas, com os professores. E eles, não, mas acho que a gente tinha que fazer algo nosso, né, alguma coisa nossa, enfim, para a gente dar um recado de que a gente não aguenta mais né, as mesmas histórias sempre. E sendo assim, a gente começou a pesquisar sobre datas, datas importantes para a nossa história, para a nossa cultura. E eles já tinham uh, estudado sobre os territórios negros de Porto Alegre. E queriam muito visitar esses espaços, né, esses lugares que trazem né, uh, marcos da, da presença uh, africana, afro-brasileira na cidade. E eu, como né, boa professora, comecei a negociação. Né? Eu disse, nah, só passear, não. <risos> ok, vamos, vamos pesquisar mês a mês, já temos datas importantes mês a mês. E agora, o que mais? O que mais que a gente pode fazer? Ah, professora, acho que a gente pode ir e, e fazer um relato sobre a nossa experiência nesses lugares. Ah, eu digo, ó, oh, bacana, gostei, achei interessante. E também a gente pode entregar para a senhora uma pesquisa sobre cada lugar que a gente for visitar. Eu digo, ó, oh, tá, 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 tá delícia, tá gostosa, assim, né? E o Alisson, ele fotografou neste lugar aqui, que se chama Praça do Tambor, né? Que era um local onde ocorriam uh, execuções né, de negros condenados uh, nesse período, né? De escravização. E... 
uh, o Alisson, né, que é o aluno que Sim. fotografou neste local, ele dá um depoimento, o depoimento dele é extremamente importante, né? Praça do Tambor, lugar de tragédia, muito sangue derramado no passado, onde negros eram enforcados. Estar sendo fotografado lá muda tudo. Não estar sendo retratado como um escravizado, e sim sendo exaltado como nós negros realmente merecemos. Né? Então, o Alisson, aos 14 anos, dando Olha. essa lição aí que muita gente grande <risos> merecia, né? Uh, precisa ouvir. 2020, a gente teve a pandemia. Uhum. E não conseguimos, nós tínhamos começado o processo já do calendário 2020, e não conseguimos lançar, em virtude da pandemia, né? toda aquela questão... Uh, do isolamento, então uh, pensamos em deixar né, para 2021 e foi assim que nós uh, fizemos o calendário 2021. Lindo! As famílias começaram a se conectar, né? uhum. e os filhos começaram a levar para casa uhum. uh, informações mudanças de atitudes, questionamentos, uhum. e essas mães começaram, né? O professor, minha filha, disse que a gente não é descendente de escravo, é verdade isso aí? <risos> Como é que funciona? Maravilhoso. Isso, a professora, ah, minha, minha, minha neta tá fazendo umas poesias, eu também faço poesias. Né? Então, uhum. assim, a gente, começou, a gente começou a ter esse movimento muito natural de aproximação com as famílias também. E também de conflito, acho que é importante não pintar só o lado colorido da história. O Afroativos passou a ser convidado para ir em outras escolas, uhum. em congressos, seminários, outras cidades. Então, esses alunos passaram também a ouvir os nossos mais velhos, as nossas lideranças do movimento negro. E eles passaram a construir um repertório e não aceitar determinadas questões. E os conflitos em casa também começaram a acontecer. Uhum. Muitas vezes a aluna chegava curbantada ou chegava né, com um torso uh, no cabelo e a família... Ou até, é... isso, até identificando racismos dentro de casa, né? Porque não é só ambiente escolar, enfim. Exatamente. É, então, assim, isso mexeu muito né? e trouxe essa, essa aproximação de uma forma muito natural. Sendo assim, nós decidimos, né, em conjunto, que o calendário 2020, que virou 2021, fosse, trouxesse as mães da nossa comunidade, a voz da nossa comunidade, hum. fotografando dentro do nosso bairro, contando a história do nosso bairro, mas trazendo também locais no entorno da nossa escola, da nossa comunidade, que eram importantes né, para aquele grupo de pessoas. A apresentação do nosso calendário foi feita pela dona Maísa Lemos, que é a nossa mais velha, a nossa griote, agora atualmente com 66 anos, é Nossa. avó né, de uma das, das meninas do projeto. E eu vou ler só o parágrafo final da apresentação do calendário, que é para deixar vocês também com né, um gostinho de <risos> mais. Eu me encontrei nas oficinas desta escola. Eu me reinventei neste projeto ou, no mínimo, eu busquei dentro de mim para uma linda realidade e me permitir brilhar, porque alguém disse que eu posso. Uau! Então, assim, é, é lindo, né? Tá lindo e traz lindo. essas mães, né? Dentro uh, do, dos espaços, aqui, essa primeira foto, a garota de janeiro, é a Franciele, né? E ela uhum. fotografa e, e também fotografa junto com os filhos. Então, na parte da fotografia, são os depoimentos delas, mas também, a parte de baixo, os depoimentos dos filhos. O que essa mãe significa na vida deles, né? Quanto afeto deve rolar nessas trocas entre aluno, comunidade, família e você, né? É muito comum ouvi-las falando, né? De que nós não somos um projeto, nós somos uma família. Né? A família afetiva. Eu fiz um, um mini doc há, há uns dois anos atrás, chama Por que Preciso Voltar à Escola? E nesse mini doc, nas pesquisas desse mini doc, eu percebi que a intenção e a ação de fazer com que a Lei 10.639 se efetive no chão da escola, na sala de aula, é geralmente, a maioria das vezes, uma ação individual de uma professora, de um professor, principalmente das mulheres professoras, mas ainda é uma ação individual, o que é muito bonito, o que traz um aspecto de resistência que eu admiro e respeito, mas que também é um problema. Também temos aí uma problemática porque devia ser institucional, devia ser institucionalizado, não só a lei, mas a aplicação dela. Mas o que falta, na sua opinião, para ela ser de fato institucional? É preciso intencionalidade, 
uhum. é preciso investimento, uhum. né? porque a gente precisa, a gente precisa de acervo, a gente precisa de investimento em formação continuada, a gente precisa uh, que as mantenedoras, os órgãos públicos, de fato, né, uh, encarem a sua responsabilidade, e não é nenhuma novidade, já está lá descrito o que precisa ser feito. Uhum. A gente tem um plano nacional de implementação da ERE. E ele elenca, item a item, esfera por esfera, federal, estadual, municipal, tararara, que cada, cada nicho, que cada segmento precisa fazer. Né? Plano Nacional de Implementação da Educação para as Relações Étnico-Raciais. E deve ser um projeto de nação. Então, para a gente terminar essa entrevista, mas terminar de uma forma potente, vamos falar de futuro. <risos> Quais são os projetos para o futuro, professora? Se não fosse a pandemia, nós estaríamos agora, no mês de outubro, viajando para São Tomé e Príncipe, né? para uma temporada nas escolas públicas de lá, né? na universidade, no Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe, para o desenvolvimento de atividades literárias. Né? Uh, esse é o nosso livro, que nós lançamos no final do ano passado, um livro que se chama Desabafos Poéticos, um livro de poemas autorais de avós, mães, alunos né, da nossa comunidade. E a ideia é ir lá, né, desenvolver essas trocas uh, também né, com a galera de São Tomé e Príncipe. A gente fica super feliz de ver o nosso trabalho sendo valorizado, principalmente no continente africano. Né? E na sequência disso, né, falando em continente africano, nós temos um projeto afiliado que se chama Por Uma Causa, Filhos e Amigos de Fichos e Amigos de Bideiras. Ele é um projeto uh, que nasceu em Guiné-Bissau, inspirado no Afroativos. É impressionante porque nós somos um projeto que não, a gente não pode nem com as nossas pernas, né? Mas... Já gerou frutos. No final desse ano, a gente está lançando também o um livro de memórias da dona Maísa Lemos, nossa griote, nossa mais velha, né? Essas, essas memórias que ela tem em conjunto com a, uh, assim, a vivência, né? Com a nossa escola, teve netos, filhos, criou né? dentro da nossa escola. E é sobre isso né? que vai se tratar esse livro de, de memórias dela. E a gente fica feliz de ser inspiração para outras pessoas e num tempo de tantas... Uh, desigualdades, de tantas adversidades, é isso que vai nos alimentando né, e dando força para a gente seguir. Lindo, 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 lindo. Temos um futuro lindo pela frente. Parabéns, professora. Obrigada. E, Pro, como a gente se aproxima do Afrativos? Onde a gente acha vocês? Ah, nós temos as nossas redes, né? Nós temos o Face Afroativos, né? Temos também o Instagram, afroativos, tudo junto, SH de saint -Lair. Temos o e-mail, afroativos.gmail.com. Nós temos aí um site também, www.afroativos.com. Larice, eu espero que muita gente acesse todos esses canais. É, que a gente atinja outros educadores, pessoas assim como você, disposta ou dispostos a transformar o seu mundo, né? Pra gente ter um mundo melhor. Uma das coisas que eu tenho certeza que eu vou levar dessa entrevista é como você protagoniza os alunos nessas atividades e nessas ações. Eles têm nome, eles têm rosto, eles são donos desse projeto. Você como uma gestora ali, a pessoa que tá guiando eles para que o Afrativo faça sentido na vida deles. Eu espero que faça muito. Quero mandar um beijo a todos vocês. Todos vocês, alunos aqui da Pro, vocês têm sorte, hein? Queria estar queria tá lá em Porto Alegre para minha filha estudar aí com, com ela. Manda, manda um especial para o Alisson, porque quando eu contei para ele, ele disse que não conseguia nem respirar. Ele só parece um pouquinho que eu não estou conseguindo nem respirar. Ele é muito teu fã. <risos> Alisson, a gente se vê no Instagram, que eu também sou das suas aqui, ó, lá no Instagram. A gente se vê no Instagram da Sala Online, a gente se vê no meu Instagram, na Paula Xangani. Parabéns, continue cuidando dessa rede, hein, que eu tô de olho. <risos> Lari, muito obrigada, muito obrigada pela sua potência. É, eu tenho certeza que você já fez um enorme registro nessa sua passagem por aqui, que ele continue se ampliando, atingindo mais pessoas. Obrigada por hoje aqui, nesse quadro, nesse canal, no nosso Não Enrola, 
ser essa representação dessa professora que tá fazendo a diferença. Eu tô muito grata de falar com você hoje. É isso, né? A gente não inventou a roda, mas a gente tá fazendo ela girar e a gente não vai deixar essa roda parar, né? Para que as nossas pretinhas, os nossos pretinhos possam encontrar, possam viver né, num mundo com mais equidade. E olha, não estou nem falando de igualdade, né? Porque igualdade seria inverter todo o processo, né? Estou falando uhum. de equilíbrio, de equidade, e é o que eu desejo. Né? É, é para isso que eu luto todos os dias. É isso, gente. Papo importante com essa professora que enche o meu coração, espero que o seu também, de esperança. Tem muita gente fazendo o que pode para transformar a educação do nosso país e essas pessoas merecem muito serem valorizadas. Por isso, compartilha, conta para mais gente. Quem sabe esse vídeo não chega em outra pessoa que quer multiplicar esses projetos tão importantes, tá? Faz isso. Deixa seu comentário e diz aí o que mais te tocou nessa entrevista. Um beijo e até o próximo Não Enrola.